শুনতে পাচ্ছ তো তাই জন্য আমি সবাই কাউকে কেউই কিছু বলছে না ওকে হুম ফ্রিডম টু দ্য স্লেভ যে কবিতাটা সেটার দেখো একটা এপিগ্রাফ আছে এপিগ্রাফ মানে হচ্ছে যদি কোনো কবিতার বা কোনো লিটারেচারের পিসের সাথে রিলেটেড কোনো থিম থাকে তাহলে কবিরা অনেক সময় সেই থিমটা বা সেই আইডিয়াটাকে অন্য কোনো জায়গার থেকে নেয় এটা একটা ফিগার অফ স্পিচের মধ্যেও পড়ে কেউ বলতে পারবে যে এটা কি ধরনের ফিগার অফ স্পিচ মিলন মিলন কোন ধরনের ফিগার অফ স্পিচ আছে ফার্স্ট লাইনটাতেই ফ্রিডম টু দ্য স্লিভে মিলন শুনতে পাচ্ছ দেখো অন্য কেউ যদি বলতে পারো তাহলে চ্যাটে বলো বা আনমিউট করে বলতে পারো যে কোন ফিগার অফ স্পিচ আছে ফার্স্ট লাইনটাতেই এই যে ফার্স্ট লাইনটা রয়েছে যে অ্যান্ড অ্যাজ দ্য স্লিভ ডিপার্ট দ্য ম্যান রিটার্নস এখানে কোন ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে শ্রাবণী ফিগার অফ স্পিচ মনে পড়ছে না একটা লিটারেচারের পিসে একটা পোয়েমের মধ্যে অন্য কোন পোয়েমের লাইন অন্য কোন কবিতার লাইন সেটাকে কি বলা হবে এরকম ধরনের যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কি করবে অ্যালিউজন মনে পড়েছে এবার কারুর একটা কবিতার লাইনে বা একটা গল্পের মধ্যে একটা লিটারেচারের মধ্যে যদি অন্য কোন লিটারেচারের কথা থাকে অন্য কোন পোয়েমের নাম থাকে তখন সেটাকে অ্যালিউজেন বলা হয় ঠিক আছে তো এখানেও একটা অ্যালিউজন রয়েছে এবং এটা ক্যাম্বেল বলে টমাস ক্যাম্বেল বলে একজন কবিতা কবি আছেন তার কবিতা দ্য প্লেজার্স অফ হোপ এই কবিতাটার থেকে এটা নেওয়া হয়েছে এটা আমি তোমাদেরকে এখানে চ্যাটে লিখে দিচ্ছি ওকে তো এটা দু নম্বরের জন্য দু নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে যে কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে কোন ফিগার অফ স্পিচ আছে দু নম্বরের এরকম ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে যে হাউ ফেল্ট হি ওয়েন হি ফার্স্ট ওয়াজ টোল্ড আ স্লিভ হি সিজ টু বি যখন ওকে প্রথম বলা হয়েছিল যখন ও ফ্রিডম পায় যখন ও স্বাধীনতা পায় তখন ওর কেমন মনে হয়েছিল যখন ওকে প্রথমবার এটা বলা হয়েছে সেটা কবি জানতে চাইছে সেটা কবি একটা রেটরিক্যাল কোয়েশ্চেন করছে ঠিক আছে রেটরিক্যাল কোয়েশ্চেনকে রেটরিক্যাল কোয়েশ্চেনটাও একটা ফিগার অফ স্পিচ 
interrogation ঠিক আছে তো হাউ ফেল্ট হি when he first was told the stay he ceased to be যখন ওকে প্রথমবার বলা হলো যে সে আর একটা বন্দী নয় সে স্বাধীন সে একটা দাস নয় সে স্বাধীন তখন তার কেমন লাগলো তার কেমন ফিল হলো হাউ প্রাউডলি বিট হিজ হার্ট ওর মনটা ওর যে হৃদয়টা সেটা গর্বে ভরে গেল যখন ও প্রথমবার জানতে পারলো যে ও স্বাধীন হয়ে গেছে ও ওকে ওর দাসত্ব শেষ হয়ে গেছে দ্য নোবেলেস্ট ফিলিংস অফ দ্য সোল টু গ্লো অ্যাট ওয়ান্স বিজ্ঞান ওর আত্মার মধ্যে যে সব থেকে ভালো যে ফিলিংসগুলো ছিল আমাদের স্বাধীনতা আমরা পেলে আমাদের মনের মধ্যে এক আনন্দ যাপন হয় আমরা আনন্দ পাই আমরা ভালো ভালো জিনিস আমাদের মনটা খুশি থাকে তো এটাকেই নোবেলেস্ট ফিলিংস বলা হচ্ছে অফ দ্য সোল এবং এটার তুলনা করা হচ্ছে যেন সেটা গ্লো করছে ফিলিংস তো আর গ্লো করে না আমরা ফিলিংসগুলোকে ফিল করি কিন্তু গ্লোইং মানে কোনো লাইটের সাথে কোনো রামধনুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর যে ফিলিংসগুলো আছে সেইগুলো ইয়ে করা হয় সেগুলো সেগুলো ওর মনের মধ্যে ওর আত্মার মধ্যে আসতে লাগে হি নেল্ট নো মোর হিজ থটস ওয়ার রেসড হি ফেল্ট হিমসেলফ আ ম্যান সে আর হাঁটু গেড়ে কারুর সামনে বসল না হাঁটু গেড়ে বসার যে পশ্চারটা হাঁটু গেড়ে বসার যে অ্যাক্টটা সেইটা সেটার এখানে কি মানে হচ্ছে মানে কি বোঝাতে চাইছে এই কথাটা দিয়ে যে হি নেল্ট নো মোর হিজ থটস ওয়ার রেসড যখনই বলছে যে সে বেরিয়ে এলো সেই ব্যাপারটাকে তখনই বলছে সে আর হাঁটু গেড়ে বসলো না মানে আর অধীনতা স্বীকার করলো না সে মাথা উঁচু করে এবার বাঁচতে চাইলো রাইট হাঁটু গেড়ে বসা মানে হচ্ছে আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া হ্যাঁ শ্রাবণী কি বলছিলে বলো হ্যাঁ স্যার ওটু বলছিলাম হুম আর মিলন এটাই বলছিলে কি না স্যার এটাই বলছিলাম ওকে কিন্তু এইখানে একটা লাইন আছে যে হি নেল্ট নো মোর হিজ থটস ওয়ার রেজড শারীরিক ভাবে আধিপত্য মেনে নেওয়ার যে পশ্চারটা বা যে জেসচারটা সেটা হচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসা কিন্তু তার সঙ্গে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হিজ থটস ওয়ার রেজড মানে ওর ভাবনা চিন্তাগুলো অনেক উন্নত হয়ে গেল রেজ করা মানে হচ্ছে উন্নত হওয়া এবং জবের থেকে ও হাঁটু গেড়ে আর বসলো না তবের থেকে ওর ভাবনা চিন্তাটা উন্নত হল এক্ষেত্রে মানে যদি এটাকে আমরা মানে এইভাবে দেখি যে হাঁটু গেড়ে না বসা বা আধিপত্য আর মেনে না নেওয়ার সাথে ভাবনা চিন্তার অগ্রগতি বা ভাবনা চিন্তার উন্নয়নটা কিভাবে জড়িত থাকতে পারে ভাবনা চিন্তার উন্নয়ন বলতে মানুষ বা মনুষ্যত্বর পশুর মনুষ্যত্ব কিছুর মধ্যে তো তফাত রেখে বলে কারণ অন্যান্য মানুষ ছাড়া যে কোনো পশু তারা জাস্ট বেঁচে থাকার জন্য আর কি খাবার সংগ্রহ করে বাট মানুষ নিজের উন্নতি সমাজের উন্নতি এই সব কিছুর জন্য ভাবে বলে মানুষের চিন্তাধারাকে উন্নত তরা বলা হয় বাট যখন একটা দাস কৃত দাস আর কি মেনলি এখানে যে স্লেপ বলা হচ্ছে যেটাকে তো সে যখন দাসত্বে থাকে তখন সে শুধুমাত্র তার মনিবের আদেশ অনুসারে কাজটা করতে পারে অর্থাৎ তার নিজের কোনো মত প্রকাশে বা নিজের ডিমান্ড বা নিজের স্বাধীন কোনো রকম সুযোগ থাকে না এবার সে যখনই ওই অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসছে সে যখন স্বাধীন তখনই তার মধ্যে মনুষ্যত্ব ভাবটা মানে মানুষের যে ভাবটা না মানুষের ভাবটা ফুটে উঠছে তার মধ্যে স্বাধীন চেতা ভাবটা তার নিজের জন্য বা বলতে গেলে নিজের জন্য আর কি নিজের ইচ্ছেগুলোকে পূর্ণত সেই জন্যে এবার ওইটা কি উন্নত দ্বারা বলা হচ্ছে যে তখন যে অধীনত তখন ছিল তখন সে পশুর মতো খাটতো আর কি বা পশুর মতো তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না এবার যখনই সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলো তখন সে মানুষের মতো ভাবতে শিখলো এটাই আই থিঙ্ক রাইট এটার সঙ্গে আর একটা জিনিস যেটা বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে যখন 
আমরা দাস থাকি ধরো আমরা আমি কারোর আমরা কারোর কৃতদাস তো কৃতদাসের কাজ হচ্ছে ভারী ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া ছোটোখাটো কাজ করা যেগুলোকে মিনিয়াল ওয়ার্ক বলে মিনিয়াল জব সেগুলো করা সে ভাবনা চিন্তার সাথে জড়িত কাজগুলোকে তাকে করতে দেওয়া হয় না কারণ তাকে যোগ্য বলে মনে করা হয় না মানে আমি জানি না কোনো দিন তোমরা এরকম দেখেছ কি না যে কোনো কৃতদাসকে দিয়ে বই লেখানো হয়েছে কি না কোনো কৃতদাসকে দিয়ে কোনো ইয়ে করা হয়েছে কি না কোনো স্কালচার বানানো হয়েছে কি না বা আর্ট বানানো হয়েছে কি না কারণ মনে করা হয় যে কৃতদাসের কৃতদাসেদের কোনো ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি থাকে না আর সত্যি কথা যেটা অপূর্ব বলল যে কৃতদাসেদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে করিয়ে তাদের যে মানুষের যে চেতনা সেইটাকে ক্ষয় করে দেওয়া হয় এবং তাকে একটা জন্তুর রূপে সবসময় রাখা হয় আমাদের শরীরে যদি কোনো ব্যথা থাকে আমরা সেই ব্যথার ওপর নিজেদের কেন্দ্রিত করি নিজেদেরকে আর কোনো ভালো কথা কোনো উন্নয়নের কথা উন্নতির কথা আমরা ভাবতে পারি না সেরকমই ফ্রিডম যতক্ষণ ছিল না স্লেভটার ততক্ষণ কিন্তু তার থটসগুলো ফ্রি হয়নি অ্যাজ সুন অ্যাজ সে পলিটিক্যালি ফ্রি হয়ে গেল সে তার গলা থেকে চেনটা নামিয়ে দেওয়া হলো তখন কিন্তু সে ফ্রিডম পেয়ে গেল তখন কিন্তু সে নতুন করে বাঁচতে শিখল নতুন করে তার মানুষ হিসেবে জন্ম হল তার তাই জন্য থটসগুলো রাইজ করল আর প্রথমবারের জন্য ও নিজেকে মানুষ হিসেবে নিজেকে মনে করল হি ফেল্ট হিমসেলফ এ ম্যান হি লুক দ্যাভ দ্য ব্রেথ অফ হেভেন অ্যারাউন্ড হিম ফ্রেশলি ভিউ আচ্ছা তো মানে গতবার যখন আমি মানে বলছিলাম এই ব্রেথ অফ হেভেনটা জিজ্ঞেস করছিলাম পল্লবীকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ব্রেথ অফ হেভেন মানেটা কি কোন ফিগার অফ স্পিচ হতে পারে এটা পল্লবী বলো পল্লবী কিছু বলছো শুনতে পাচ্ছি না টাইপ করে দাও পল্লবীর কথা অন্য লোকে শুনতে পাচ্ছে শ্রাবণী বলেনি ও বলতে চাইছে যেমন সানকে দা আই অফ হেভেন বলা হতো এরকমই একটা জিনিসের মাধ্যমে অন্য জিনিসকে বোঝানো তো আই অফ হেভেন কি সিনেক ডকে ছিল যেখানে দুটো জিনিসের মধ্যে মেটানোমির ক্ষেত্রে একটা যোগাযোগ আছে আর সিনেকডকের ক্ষেত্রে যোগাযোগটা ওতপ্রোত সেটা হচ্ছে মেটানামি আর সিনেকডকে কিন্তু এইখানে ব্রেথ অফ হেভেন তা সিনেকডকি কেন তোমাকে বলতে হবে বা শ্রাবণী যদি বলে যে এটা পার্সোনিফিকেশান সেটা কেন পার্সোনিফিকেশান সেটাও বলতে হবে 
হতেই পারে দুটো হতেই পারে কিন্তু কেন আর কেউ মিলন আচ্ছা বলো স্বাধীন বাতাস তো সেইটার ফিলিং টা কিছুটা বলছে বা সেইটার সাথে ব্রেথ অফ হেভেন মানে একটা স্বর্গীয় অনুভূতি যেহেতু স্বর্গীয় অনুভূতির সাথে ওই জন্য ওটা মিল আছে যেহেতু মিল আছে তাহলে তো মেটাফার হয়ে যাবে তুমি যদি মিলের কথা বলো তাহলে তো ওটা মেটাফার না মিল আছে মানে ও দুটো একটা জায়গা একটা জিনিসের জায়গায় সম্পর্কটা কি মানে স্বাধীনতার সাথে ব্রেথ অফ হেভেন এর সম্পর্কটা কি কি করে একটা জিনিসের সাথে একটা জিনিসের জায়গায় আর একটা জিনিসের নামটা করা যায় কারণ স্বাধীনতা তো এক ধরনের সুলকি অনুভূতি ওই জন্য আর এখানে হেভেন তো অলরেডি বসেই মানে যখন কেউ ফ্রিডম পায় তখন তার স্বর্গীয় অনুভূতি হয় স্বর্গীয় মানে ফিলিংটার সাথে হেভেন এর তুলনা হচ্ছে তাহার বাট মেটা নামি হচ্ছে একটা নামের জায়গায় মেটা নামি নামি মানে নাম মেটা মানে চেঞ্জ श्रावणी की बोल एक्सप्लेन करो सब समय करते हैं কি আবার লাইনটাকে দেখো দ্য ব্রেথ অফ হেভেন অ্যারাউন্ড হিম ফ্রেশলি ব্লু ব্লো থেকে ব্লু ব্লো করা মানে হচ্ছে বওয়া কি বয় কি কি জিনিস বয়ে যায় টাইম টাইম ওকে আর আমরা বলি না আমাদের বয়ে গেছে এ ছাড়া আর কি বয়ে যায় কি কিছু বলছিল বাতাস হ্যাঁ মিলন জীবন বয়ে যাওয়ার কথা বলে মানে লাইফ জীবন বয়ে যায় জীবন বয়ে যাওয়ার কথা ওকে আর অপূর্ব বলছে বাতাস এইখানে ব্রেথ অফ হেভেন মানেটা হচ্ছে বাতাস চারি পাশে তার স্বর্গের যে বাতাস মানে সরি স্বর্গের যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বর্গের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা কি হাওয়া বাতাস আমরা বলি না আমরা খোলা আকাশে আমরা খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি তো এই ফ্রিডমটা হওয়ার পরে ও কি করলো ওই যে ব্রেথ অফ হেভেন বলতে সিম্পলি উইন সিম্পলি এয়ার কারণ ওকে ওই কুটোর থেকে ওকে ওর ওই ডানজেন থেকে ওকে ওই জেল থেকে ও বেরিয়ে এসে এবারও কোথায় রয়েছে না খোলা আকাশের তলায় রয়েছে সে মানে নিঃশ্বাস নিতে পারছে খোলা আকাশে এবং ওর চারিপাশে ব্রেথ অফ হেভেন বলতে এয়ার যেমন আই অফ হেভেন সান তেমনি ব্রেথ অফ হেভেন ইজ এয়ার ওর উইন্ড ওর চারিপাশে ব্লো ব্লো করছে মানে ওর একটা ফুরফুরে বা ভাব ওর মনের মধ্যে বা ওর চারিপাশে এসছে হি স্মাইল্ড এক্সাল্টিংলি টু সি দ্য ওয়াইল্ড বার্ডস অ্যাজ দে ফ্লিউ হি লুকড অ্যাপন দ্য রানিং স্ট্রিম দ্যাট আন্ডার নিথ হিম 
বিনিথ হিম রোলড হবে এবার তুমি বলবে যে স্যার এটা তো অ্যাপোস্ট্রফি এনি এ টি এইচ লেখা রয়েছে আমি জানি না তোমাদের বইতে কি লেখা রয়েছে তো এটার মানেটা হচ্ছে বিনিথ বিটা বিইটাকে ওই অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওটাকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ওটার মানেটা হচ্ছে বিনিথ আগেকার অনেক কবিতার মধ্যে এরকম ধরনের সিস্টেম ফলো করা হতো এরকম ধরনের একটা ব্যাপার হতো আর কি যেখানে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে কোনো একটা জিনিসকে ইয়ে করে দিতাম মানে উড়িয়ে দেওয়া হতো আর সেটাকে আমাদেরকে বুঝতে হতো যে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডটা কি তো এখানে ওয়ার্ডটা হচ্ছে বিনিথ বিনিথ হিম রোলড আউট তো ওর মতনই ও অনেক জিনিস এবার দেখতে লাগলো ও স্মাইল করলো ও খুব ব্রড একটা স্মাইল করলো খুব আনন্দের সঙ্গে ওর মুখে একটা হাসি ফুটে আসলো যেখানে ও দেখতে পেল দ্য ওয়াইল্ড বার্ডস অ্যাজ দ্য ফিউ ও নিজেকে এবার কার সাথে তুলনা করছে জঙ্গলি পাখিদের সাথে তুলনা করছে যাদেরকে কোনো দিনও আটকে রাখা যায়নি বা যাদেরকে আটকে রাখা হয়নি যারা খোলা আকাশে বিচরণ করছে তারা ওয়াইল্ড বার্ডস জঙ্গলি পাখি তারপরে ওর যে অবস্থাটা সেটা কিসের মতন দ্য রানিং স্ট্রিম কোনো নদীর মতন যেমন নদী আপার স্ট্রিমে যদি থাকে মানে পাহাড় থেকে যখন ঝর্ণা হয়ে বা ওপরের মানে আপার কোর্স অফ রিভারে যদি রিভারটাকে দেখো অনেক স্পিডে থাকে অনেক রানিং স্ট্রিমে থাকে বা বর্ষা হলে আমাদের আশেপাশের যে নদীগুলো দামোদর মুন্ডেশ্বরী ওইগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা দেখতে পাই যে ওরা রান ওগুলো রান করছে ওর পায়ের তলায় মানে ও হয়তো একটা ওপরের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর পায়ের তলায় ওই নদীটা রোল্ড আওয়ে হচ্ছে কল কল করে বয়ে যাচ্ছে দেন থট অন উইন্স অ্যান্ড বার্ডস অ্যান্ড ফ্লাডস অ্যান্ড ক্রাইড আই এম ফ্রি অ্যাজ দে তারপরে ও এই যে উইন্ড ব্রেথ অফ হ্যাভেন উইন্ড বার্ডস আর ফ্লাডস ফ্লাডস বলতে নদী এগুলোকে দেখে বা এগুলোর সাথে নিজের অবস্থার তুলনা করে সে বলছে আই এম ফ্রি অ্যাজ দে আমিও তাদের মতনই কিন্তু ফ্রি আমিও তাদের মতন স্বাধীনতা পেয়ে গেছি ও ফ্রিডম দেয়ার ইজ সামথিং ডিয়ার ইভেন ইন দ্য ভেরি নেম এইখানে বলো ও ফ্রিডম এইখানে কোন ফিগার অফ স্পিচ আছে মানে মানে দুটোই থাকতে পারে আগেও বলেছি যে একই লাইনে দুটো ফিগার অফ স্পিচ থাকতেই পারে তো ফ্রিডমকে আহ্বান করছে বলছে তাকে আবার পার্সোনিফাইও করছে এখানে দেখো দেয়ার ইজ সামথিং ডিয়ার ইভেন ইন দ্য নেম যেন ও একটা মানে ফ্রিডম একটা মানুষ তাকে বলছে যে ডিয়ার তাকে বলছে যে তোমার তোমার নামের মধ্যেই কিছু একটা প্রিয় ব্যাপার আছে একটা ভালো ব্যাপার আছে একটা সুন্দর ব্যাপার আছে ঠিক আছে এখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে ফ্রিডমকে পার্সোনিফাইও করছে তারপরে ই ভি ই এন মানে ওই যে ভিটাকে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই প্র্যাকটিসটাকে বা এই পোয়েটিক ডিভাইসটাকে আমরা এলিশন বলি ই এল আই এস আই ও এন এলিশন এটা পোয়েটিক ডিভাইস এটাকে করা হতো আগে এখন কমই করা হয় এটাকে আগে করা হতো এই কারণের জন্য যাতে প্রসডিটা ঠিক থাকে ছন্দটা ঠিক থাকে ঠিক আছে ওয়ার্ডটা যাতে বেশি বড় না হয়ে যায় মানে যেমন ধরো ইভেন দুটো হয়ে যাচ্ছে সেখানে যদি একটা ভিকে সরিয়ে দেওয়া হয় 
তাহলে ইন এরকম একটা উচ্চারণ যদি হয় তাহলে ওখানে একটাই সিলেবেল হবে কিন্তু আমরা যেহেতু ইন্ডিয়ান আমরা ওইভাবে প্রনাউন্স করাটা আমাদের কাছে একটুখানি মুশকিল তাই জন্য আমরা ইভেনই বলব বিনিথ বলব ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রসারিটা একটু আলাদা হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এইটুকু জানলেই আমাদের হবে যে এই যে প্র্যাকটিসটাকে এটা অনেক জায়গাতেই দেখতে পাবে কিছু কিছু মডার্ন পোয়েমসের মধ্যেও দেখতে পাবে যেখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি দেওয়া রয়েছে দুটো শব্দের মধ্যে তার মানেটা এটা দাঁড়াচ্ছে যে একটা ওয়ার্ডকে একটা লেটারকে সরি একটা ওয়ার্ড নয় একটা লেটারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বাই দ্য প্রসেস অফ এলিশন এটাকে এলিশন বল ঠিক আছে অপূর্ব বুঝতে পারলে তারপরে কি বলছিলাম হ্যাঁ তো দ্যাট অল্টার বলতে বেদি যেখানে পুজো হয় ঠিক আছে অল্টার বলতে খ্রিশ্চানদের অল্টার আলাদা আমাদের অল্টার অবভিয়াসলি আলাদা বাট ওদের অল্টারটা কি হয় ওইখানে ওই জিজেসের হয়তো ছবি থাকলো বা মূর্তি থাকলো বা মাদার ম্যারির ছবি থাকলো মূর্তি থাকলো আর ওইখানে প্রিস্ট উঠে সারমান দেয় ভালো ভালো কথা বলে ঠিক আছে মানে ওই ছবি বা ওই মূর্তিটার নিচে প্রিস্ট দাঁড়ায় তো ওই জায়গাটাকে অল্টার বলে কিন্তু আমাদের অল্টারটা পুজোর বেদি যেটা সেটার অনেক রকমের মানে দাঁড়িয়ে যেতে পারে সো অল্টার মেনলি মিন সাম সাম আ প্লেস ইন আ টেম্পল অর আ চার্চ অর আ আই ডোন্ট নো ইফ দ্যাট ইজ দেয়ার ইন আ মস এনি প্লেস অফ ওয়ার্শিপ ওয়্যার ইউ পুড ইয়োর ওয়্যার ইউ ওয়ার্শিপ গড ঠিক আছে অল্টারে অল্টার থেকে আমরা স্যাক্রিফাইসেস করি আমরা বেদিতে আমরা আহুতি দিই ভগবান ঠিক আছে কিন্তু সেরকমই সোলের একটা অল্টার আছে সোলেরও একটা বেদি আছে সোলটাকে ভগবান তুল্য বলে মনে করা হচ্ছে কারণ অ্যাকচুয়ালি হিন্দু মিথোলজির যদি দেখো যে আমাদের আত্মাটা অ্যাকচুয়ালি পরমাত্মার একটা টুকরো আবার যখন আমাদের শরীরটা মরে যায় তখন ওই আত্মাটা পরমাত্মার কাছে চলে যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের শরীরের মধ্যে ভগবানের বাস আছে আর ঠিক আছে তো বলছে যে এই ফ্রিডমটা কি করে ফ্রিডমটা এমন একটা লাইট জ্বালিয়ে দেয় এমন একটা জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করে যেটা আমাদের কোথায় জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত হয় আমাদের আত্মায় প্রজ্জ্বলিত হয় আত্মার বেদিতে প্রজ্জ্বলিত হয় উইথ এভার লাস্টিং ফ্লিম এই আলোটা আর জীবনে কোনোদিনও নিভে যায় না এই জ্যোতিটা আর কোনোদিনও আমাদের শরীর আমাদের মন থেকে চলে যায় না ঠিক আছে এটা সারা জীবন আমাদের শরীর এবং আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায় যে যে আগুনটা যে জ্যোতিটা ফ্রিডম আমাদের শরীরের মধ্যে বা আমাদের মনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করে সাকসেস অ্যাটেন্ড দ্য পেট্রিয়ট সোট দ্যাট ইজ আনশিডড ফর দি সাকসেস কে সাকসেস পাবে দ্য পেট্রিয়ট সোট সোড মানে তলোয়ার পেট্রিয়ট মানে যে দেশকে ভালোবাসে দেশভক্ত সে কি করে সে কি পায় সাকসেস পায় দ্যাট ইজ আনশিডড ফর দি এই ফ্রি এই স্লেভটাকে এবার কি দেওয়া হয়েছে নিজের দেশকে ভালোবাসার ভালোবাসার একটা তলোয়ার দেওয়া হয়েছে মানে আমরা অনেক সময় বলি যে শক্তি অনেক রকমের হয় ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট স্ট্রেংথস দ্যাট হিউম্যান হিউম্যান কাইন্ড মাইট নো অর অর এনি এনি অ্যানিমেলস মাইট নো অর ডু ইজ দ্যাট অফ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য লাভ সে দেশকে ভালোবাসুক সে কোনো মানুষকে ভালোবাসুক ভালোবাসার অনেক শক্তি হয় তো এটা এখানে বলছে যে আনশীত করা মানে শীত করা মানে হচ্ছে ইয়ের মধ্যে রাখা ক্যাবার্ডটাকে কি বলে বাংলায় মানে যেটার মধ্যে যেটার যে তলোয়ারের কাবার্ডটা যেটা সেটাকে শীত করা বলে আর আনশীত তখন হবে যখন ওই তলোয়ারটাকে বের করা হয় সেই তলোয়ারটা বের করে তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিসের তলোয়ার দেশের ভালো দেশের প্রতি ভালোবাসার তলোয়ারটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে যাতে তুমি ওই তলোয়ারটা দিয়ে ওই ভালোবাসার তলোয়ারটা দিয়ে তুমি তোমার এবং তোমার দেশের স্বাধীনতার রক্ষা করতে পারো এবার বলো পেট্রিয়ট সোড পেট্রিয়ট 
सो इटा कौन फिगर ऑफ स्पीच पेट्रियट सोड सोड मान तलोवार पेट्रियट मान देश पेट्रियट होते सर एटा मनोचे मेटानेमी हो मेटानेमी ओके तो मेटानेमी एक टा पार्ट ठीक मने पोर्स है ना माने मेटानेमी इधर हमें एक टा रिलेशन फील एक टा पार्ट एर मोड़ दे पोर्गे हाँ जाइए हो मेटानेमी बोल ले ही होलो उन पार्ट तो अर बोलता होगा ना किंतु मेटानेमी टा क्या नो बोल चुए था कारण से लेकिन ए पैट्रियोट मे� मेनेट लड़ाई कर मैं देश से क्षेत्र तो पेट्रियट आलदा तो बल सोडा दिए सैन्य के बोझान तो आलदा जैगा आर अन्न को फिगार अफ स्पीच ये होते ही मिलन जो बट और अन्न को फिगार अफ स्पीच अन्न के मन हम जोरे जोरे भावो जैसे हम लोग सुनते पाई उन्नो क्यों एक तो भावो उन्नो क्यों तो जोरे जोरे भावो और पूर्वो पार्टिकुलर ठीक माने क्वेश्चन टा की क्वेश्चन बोल बन माने इटा मध्य की यार इटा के बेहतर रोटा क्या नो कोर्टे सेरा जान दे जाइए चेन ना इटा कौन पार्ट सब स्पीच फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच इटा के बोलो तार पड़े तो देखा जाए जब तुम्ही की कोर्ट्स हो माने की तुरु ना कोर्ट्स हो बा कोर्ट्स हो ना जेटा माथा जस से बोलो मेटेनमी होते पारे जो तुम्हें मेटेनमी भेबे था को ताले होते पारे किंतु तुम्हार एक्सप्लेनेशन टा उन्नो होते पारे सोमा भावा होलो पुरी कर खाते हैं हाँ की पढ़ाशुना क्यों करा परीक्षा सामने रेटरिकर क्वेश्चन गो तो इंटरनेटे पा सब जिरो पे बस श्रावणी तुम पार्सनिफिकेशन स्पेशलिस्ट हो गो सबकिफाई कर दी Patriot is an idea. Patriot is a person, but uh, sword is not 
made into a human being ba human ko no attributes ha ah, patriotism is a human attribute in that sense you can say it's a personification okay fine i'll take that ar ar keo kichu onno kichu bolte parchai parbe मानसोद्रोडानी तब श्रावणी तुम जो बला क्षत बुके क्षत लागे बुक थे रक्त बड़ोय बट ब्लीज नोबलि स्वाधीनता पवार दास बनानों तुम लड़ाई कर সেখানেও তুমি ক্ষত পাচ্ছ আবার তুমি নিজেকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করছো সেখানেও ক্ষত পাচ্ছ কিন্তু এই দুটো ক্ষতর মধ্যে তোমার যে ক্ষতটা তোমার নিজেকে স্বাধীন করার জন্য নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য হচ্ছে সেইটা কিন্তু নোবেল বাকিগুলো নোবেল নয় তুমি গ্রিডের জন্য তুমি লোভের জন্য অন্য লোকের ক্ষতি করছো এবং অন্য লোকও তোমাকে আঘাত করছে কারণ আমরা মানে আমাদের দেশের অনেক সৈন্যরা অনেক সময় ইংরেজদের মেরেছে তো ইংরেজদের যে ক্ষতটা ইংরেজদের যে মৃত্যুটা সেটা গ্লোরিফাইড নয় কারণ তারা আমাদের দাস বানানোর জন্য এসছে আর আমাদের মৃত্যুটা আমাদের ক্ষতটা গ্লোরিফাইড কারণ সেইটা আমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছি তবে কোনো ভায়োলেন্সই গ্লোরিফাই কোনো ভায়োলেন্সকে গ্লোরিফাই করা উচিত নয় বাট আই পার্সোনালি বিলিভ দ্যাট ইফ ইউ ব্লিড to save your country if you bleed to save your family if you bleed to save your freedom and dignity then your bleeding your wound is honorable okay blessed be the generous hand that breaks the chain a tyrant gave kon hand ta ke bless kora hobe je ek ottachari ek shoirachari manusher dara dewa chain ta ke bhenge fel তুমি যদি কোনো মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করো তাহলে তোমার হাতটাকে ব্লেস করা হবে এবার এইখানে যে জেনারেস হ্যান্ড এইখানে বলো কোন ফিগার অফ স্পিচ আছে তোমরা মনে মনে ভাবছো যে এটা কি কবিতার ক্লাস হচ্ছে না এটা রেটরিকের ক্লাস হচ্ছে ধরতে পারবেন না বাট রেটরিক অ্যান্ড প্রসড ইজ সামথিং দ্যাট you have learned in your second year but you have to keep learning it for the rest of your life if you are staying in the literature sob shomoy tomader ke ei proshno gulor sommukhin hote hobe mane ta ki bolchen generous mane hocche udar boro moner hand mane hand ar sei udar hat ke ভগবান আশীর্বাদ করে ব্লেস করে যে কোনো স্বৈরাচারী যে কোনো অত্যাচারীর দ্বারা শৃঙ্খলা যে শৃঙ্খলাগুলো তৈরি করেছে যে শৃঙ্খলগুলো তৈরি করেছে চেনগুলো তৈরি করেছে মানুষের জন্য সেগুলোকে ভেঙে দেয় সেই হাতকে ভগবান বা যাই হোক প্রকৃতি যে যাকে যেমনভাবে বিশ্বাস করে ভগবান তাকে আশীর্বাদ করে তাহলে জেনারেস হ্যান্ড কথাটার মানেটা কি হতে পারে মানে মানেটা নয় মানে মানেটা তো আমি বললামই 
figure of speech tech metaphor noy sir sir i think eta o aged barer moto hyper lag hobe ba transfer dipite karon ekhane oi generous hand bolte ekhane just hand ta bojacche na hand er pesone manush ta ke bojacche je sei somosto manush ke tumi ashirbad koro tara jeno oi shikol ta bhangte pare না যারা শৃঙ্খল ভাঙে শিকল ভাঙে তাদেরকে ব্লেস করা হয় তারা ব্লেসড হয় আশীর্বাদিত হয় তারা আশীর্বাদ পায় অটোমেটিক্যালি ধরো তোমাদের ক্লাসটা খুব বোরিং নিচ্ছি এবার তুমি হঠাৎ করে খুব জোরে জোরে ইচ্ছা করে কাজতে শুরু করলে আর আমি আমার মনে হলো যে তোমার কোভিড হয়ে গেছে আমি পালিয়ে গেলাম ক্লাস থেকে আর ক্লাসটা আমার অত্যাচার থেকে নিস্তার পেল তাহলে তোমাকে সবাই মিলে ব্লেস করবে যে না তুমি পিসি স্যারের অত্যাচার থেকে তুমিও সবাইকে বাঁচিয়েছো তো সিচুয়েশনটা হচ্ছে এইটা হ্যান্ড তুমি বলতেই পারো যে হ্যান্ড জেনারেস হয় না হ্যান্ড তো হ্যান্ড মানে হ্যান্ড তো আর উদার বা কৃপন হতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে হাইপেলেজ ইজ আ ভ্যালিড পয়েন্ট বাট ইজ দেয়ার এনিথিং এলস তারা কি শৃঙ্খল ভাঙে তারা কি শিকল গুলোকে ভাঙছে যাতে তারা উত্ত হয় আর কি শৃঙ্খল থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য বলছো ভাবছিল এটাকে পার্ট ফর দ্য হোল বলা হবে পার্ট মানে হ্যান্ড আর হ্যান্ডটাকে ব্লেস করা মানে হচ্ছে পুরো মানুষটাকে ব্লেস করা হচ্ছে ঠিক আছে অ্যান্ড ফিলিং ফর ডিগ্রেডেড ম্যান গিভস ফ্রিডম টু দ্য স্লিপ যে পতিত একজন মানুষকে ফিলিং প্রদান করে স্বাধীনতার আগুন তার মনের মধ্যে দিয়ে দেয় ফ্রিডম দেয় তাকেও কিন্তু ভগবান ব্লেস করে মানে ধরো তুমি পড়াশোনা শিখে যদি তোমার আশেপাশে যে গরিব বাচ্চারা আছে তাদেরকে অজ্ঞানতা অজ্ঞানতার স্লেভারি থেকে অজ্ঞানতার দাস দাসত্ব থেকে যদি উদ্ধার করো তাহলেও কিন্তু তোমাকে ব্লেস করা হবে তো স্লেভারি শুধু এক ধরনের যে স্লেভারি হয় তা নয় মানে যে শুধু ওই চাবুক মারা যে দাস চাবুক খাওয়া যে দাস তা নয় দেখতে গেলে দেখা যাবে আমরা আমাদের সমাজে আমরা সবাই দাস কোনো না কোনো ধরনের কেউ পয়সার দাস মানে পয়সা ছাড়া কিছু পয়সা দিলেই সে সব কাজ করে দেবে এরকম বা পয়সার জন্য সে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারে কেউ কোনো ধরনের ড্রাগস আসক্তিতে সে তার দাস হয়ে গেছে কেউ ভয়ের দাস সব সময় ভয় পাচ্ছে কোনো জিনিসকে তো দাসত্ব আর আমার মানে সেইভাবে আর আমাদের নেই কিন্তু আমাদের সমাজে এখনো কিন্তু অনেক রকমের দাস প্রথা আছে যেমন পেট্রিয়ার্কির ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে বারবার করে বলি 
এবার নিশ্চয়ই পেট্রিয়ার্কির মধ্যে এরকম নয় যে বাবা বা দাদা বা হাজব্যান্ড বা বয়ফ্রেন্ড এসে চাবুকের বাড়ি মার সেটাই যে দাসত্ব তা নয় দাসত্ব কিন্তু এটাও যে আমি তার কথা ফেলতে পারছি না আমি তার কথা কে ভগবানের বাণী বলে মেনে নিচ্ছি অথচ সে একজন আমাদেরই মতন মানুষ এটাও কিন্তু এক ধরনের দাসত্ব বলা যেতে পারে এবং পড়াশোনা শিখে শিক্ষা শিক্ষা অর্জন করে আমাদের যে মাইন্ডটা আছে সেটার হরাইজনটাকে ব্রড করলে তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে আমরা কোন কোন জিনিসের দ্বারা আমাদেরকে স্লেভ বানিয়ে রাখা হচ্ছে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ অল ফ্রম ফ্রিডম টু দ্য স্লেভ যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলো কি বললে আবার বলো কেটে গেল কি ফিগার অফ স্পিচ বললাম সারকম লোকেশন যেমন আই অফ হেভেন সারকম লোকেশন বা পেরিফ্রাসিস ঘুরিয়ে বলা ঠিক আছে আই অফ হেভেনটা তোমরা ওই শেক্সপিয়ারের সনেট থেকে সনেটের মধ্যে ছিল হ্যাঁ সোমা কি বলছিল আমি ওই কথাই বলছিলাম ও আচ্ছা ঠিক আছে আর শাবনী কি বলছিল হচ্ছে তোমার একজন ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটার তবে উনি নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে লিখছেন ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটার্স ওনার বাবা মা দুজনেই বিদেশি ছিলেন কিন্তু ওনার জন্ম ধর্মতলায় হয় মানে আমাদের কলকাতার ধর্মতলায় হয় উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন উনি বোধ হয় বাইশ বছর বয়সে মারা যান খুব অল্প বয়সে মারা যান এবং উনি আমাদের দেশের স্বাধীনতাটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দিতেন মানে উনি এটা পছন্দ করতেন না যে আমাদের দেশটাকে ইংরেজরা পরাধীন করে রেখেছে এবং উনি খুব কম বয়সেই বিশাল পণ্ডিত হয়ে গেছিলেন এবং ওনার ওনার চেষ্টাতেই প্রচেষ্টাতেই ডেভিড হেয়ার যে স্কুলটা আছে প্রেসিডেন্সির উল্টো দিকে সেই স্কুলটা বা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়ান মানে বাইশ বছর তেইশ বছর বয়সে তিনি ইউনি কলেজে পড়াচ্ছিলেন তার মানে বুঝতেই পারছো যে সে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন এবার ওনার ইউনিকনেসটা হচ্ছে এটা যে উনি একজন বিদেশি হয়েও আমাদের দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ভাবতেন আমাদের দেশের ব্যাপারে ভাবতেন এবং ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট বলে একটা মুভমেন্ট উনি চালু করেন উনি একটা ক্লাব বলো একটা মানে সেখানকার যে ইয়াং তখনকার যে ইয়াং ছেলে মেয়েরা ছিল তাদেরকে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটা আমাদের সমাজের উন্নতির কথা ভাবেন এবং তোমরা এই কথাটা কোনো না কোনো সময় শুনবে বেঙ্গল রেনেসা এই কথাটা কি শুনেছ আগে বেঙ্গল রেনেসা বাঙালিদের বাংলা কালচার ঠিক আছে এবং সেটার শীর্ষে ছিলেন হচ্ছে নামে অনেক বিল্ডিং আছে ডিরোজিও ভবন ট্রেনিং অনেক অনেক রকমের মানে ওনার অবদান আছে আর কি সেটার মধ্যে সব থেকে ভালো সব থেকে বড় অবদান হচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং 
Diru, uh, David uh, J. Uh, Hare J. Uh, school ta. Sheita uni established korate, Shahjo koran, even shekane potumbar, English their songe songe, uh, Indian their, Bangali their, Peshitbak Bangali their. শিক্ষার ব্যবস্থা উনি করে দেন এবং সব সময় আমাদের দেশের স্বাধীনতা আমাদের দেশের সমাজের উন্নয়নের জন্য উনি কর্মরত থাকে এবং ওনার এটা তো একটা বিখ্যাত কবিতা ফ্রিডম টু দ্য স্লেভ কিন্তু ওনার আরও ফকির অফ জঙ্গিরা ফকির অফ জঙ্গিরা বলে ওনার এক বিখ্যাত কবিতা আছে একটা ন্যারেটিভ পোয়েম আছে সেইটাই হচ্ছে ওনার বলা যেতে পারে ম্যাগনাম অপাস ম্যাগনাম অপাস মানে হচ্ছে বেস্ট ওয়ার্ক তবে উনি বেশি খুব একটা লিখতে পারেননি কারণ আমি বললামই যে উনি বাইশ বছর বয়সে কিটসের মতন অনেক কম বয়সে তিনি মারা যান এবং যেহেতু কিটসের নাম নিলাম তাই জন্য তোমরা দেখবে ওনার অন্য কবিতা যদি পড়ো তাহলে ন্যাচারাল ইমেজেরই অনেক আছে যেমন অন্য রোম্যান্টিক পোয়েমগুলোর মধ্যে থাকে সেরকম ডেভিড ডিরোজিওর ইয়ের মধ্যেও ওনার কবিতার মধ্যেও এই ন্যাচারাল ইমেজেস গুলো অনেক মাত্রায় দেখা যায় মানে অ্যালং উইথ আদার রোম্যান্টিক ফিচার্স কারণ উনি যে সময় লিখছেন নাইনটিন সেঞ্চুরি দ্য দ্য ল্যাটার পার্ট অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি মানে আঠেরোশো আশি সাল এরকম টাইপের উনি এই সময় উনি লিখছেন তো সেক্ষেত্রে ওনার ওনার যে ইনফ্লুয়েন্সেস গুলো সেগুলো সবই রোম্যান্টিক ছিল মানে ইংরেজদের ইংলিশ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি উনি পড়েছিলেন এবং সেটার একটা ইনফ্লুয়েন্স ওনার কবিতার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে তো ওনার ব্যাপারে এইটুকুই আমি জানি মানে যেটুকু আমাদের সাধারণত বলা হয় মানে ডিরোজিওর ব্যাপারে ওকে এনিথিং এলস স্যার বলছি কোয়েশ্চেন পেপারে কি মানে পোয়েট্রি সম্পর্কে পড়তে পারে না পোয়েটের সম্পর্কে ম্যাক্সিমাম এটা আসতে পারে যে কবিতাটা কবে লেখা হয়েছিল এছাড়া পোয়েটের বায়োগ্রাফির ব্যাপারে শর্ট কোয়েশ্চেন্স তো আসবেই না ব্রড কোয়েশ্চেন এরকম আসতে পারে যে কামেন্ট অন দ্য স্টাইল অফ দ্য পোয়েট তো স্টাইল অফ দ্য পোয়েট ইন রেফারেন্স টু দ্য পোয়েম মানে পোয়েমে যেটুকু তুমি ওর স্টাইলটা বুঝতে পারছো ওইটুকু তোমাদের লেভেলে মানে কবির ব্যাপারে যত পড়বে তত অবশ্যই ভালো কিন্তু খুব বেশি যে কবির ব্যাপারে তোমাদেরকে লিখতে হবে তা নয় তোমাদেরকে কবিতার ব্যাপারে লিখতে হবে বাট ইটস এ গুড প্র্যাকটিস মানে যদি তোমরা যে কোনো কবির ব্যাপারে সে কমলা দাস হোক এ নিসি মেজিকেল হোক বা যেই হোক তার ব্যাপারে যত জানবে তার কবিতাটা তত ভালো বুঝতে পারবে কন্টেক্সুয়ালাইজ করতে পারবে অবশ্যই এটা ফ্রিডম টু দ্য স্লেভ ইজ রিটার্ন লাইক সিক্সটি অর সেভেন্টি ইয়ার্স বিফোর ফ্রিডম মানে এইটিন এইটি টু নাগাতে এই কবিতাটা লেখা হয় আমার ধারণা হ্যাঁ এইটিন টোয়েন্টি সেভেন সরি আমি এইটিন এইটিন এইটি টু তো চলে গেছিলাম নট আর্লি নট দ্য ল্যাটার ল্যাটার পার্ট অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি বাট দ্য আর্লি পার্ট অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি এইটিন টোয়েন্টি সেভেন মানে স্বাধীনতার একশো কুড়ি বছর আগে লেখা এটা ঠিক আছে তবে তখন সবে সবে মানে ইংরেজরা আমাদের ওপরে অত্যাচারটা বাড়াচ্ছে মানে সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন থেকে সেভেনটিন সিক্সটি ফাইভ থেকে শুরু করে ইংরেজদের যে আধিপত্য আমাদের ওপরে কলকাতা বা বা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপরে সেটা অলরেডি এস্টাবলিশড কিন্তু তখনও তোমার ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়নি এইটিন টোয়েন্টি সেভেন ইটস প্রিটি আর্লি ঠিক আছে আর তাই জন্যই বললাম যে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট রাইটার্স অফ ইন্ডিয়ান ইংলিশ পোয়েট why indian because he was born in india not not somewhere else aro bolo aro jodi kichu prashno thake it's good that you are asking questions a kono prashno ache okay যদি আর প্রশ্ন না থাকে তাহলে তোমরা মিটিং লিভ করতে পারো আমি মিটিংটা এখানেই শেষ করেছি